আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান এক্সিকিউটিভ মাস্টার্স অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ডিপার্টমেন্ট অফ সিএসি কুমিল্লা ইউনিভার্সিটি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি আমার তৃতীয় ক্লাস নিয়ে আজকে হাজির হয়েছি পূর্বের ক্লাসগুলো যারা দেখেছ আশা করি অনেক উপকারে এসেছে এবারও তোমরা যদি এই ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখো আশা করি তোমাদের পাঠ্যবইয়ের সকল গাণিতিক সমস্যা তোমরা নিমিষেই সমাধান করে ফেলতে পারবো আজকে আমি যে অধ্যায়টা নিব সেটা হচ্ছে অনুশীলনী চার দশমিক একের সূচক নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এছাড়াও বিভিন্ন পরবর্তীতেও তোমরা বিভিন্ন অ্যাডমিশন টেস্টও এই ধরনের এম সি কিউ প্রশ্ন আকারে তোমরা অনেক প্রশ্ন পেয়ে থাকবে তা আশা করি মনোযোগ সহকারে তোমরা আজকের আলোচনাটি দেখবে তো আমি কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনায় চলে যাচ্ছি এই অধ্যায় তুমি ভালোভাবে তখনই পারবে এই অধ্যায়ের বেসিক কিছু জিনিস যদি তুমি মাথায় এটা নিতে পারো তা আমি শুরুতে যে জিনিসটা না জানলেই নয় আমি সেই জিনিসটা আগে দেখাব তো ফার্স্টে তোমাকে যেটা জানতে হবে এই অধ্যায়ের অঙ্ক করতে গেলে তোমাকে বেস পাওয়ার এই জিনিসগুলো সম্পর্কে ক্লিয়ারলি ধারণা থাকা লাগবে তা আশা করি মনোযোগ সহকারে যদি দেখো আমরা শুরুতে বেস এবং পাওয়ার জিনিসটা ক্লিয়ার করবো দেখো আমি তোমাদেরকে এখানে লিখলাম এ টু দা পাওয়ার এম এটা তোমরা সিক্স সেভেনও পেয়ে এসেছো সূচকীয় অঙ্ক করতে গেলে এখানে পেয়েছ তো আমরা এখানে যেটা লিখলাম এ এটাকে বলি আমরা বেস ইংরেজিতে বলা হয় বেস সেটা তুমি বেস বলেও বলতে পারো অথবা বাংলায় যদি বলো তাহলে বলবা ভিত্তি আর উপরে যে দেখা যাচ্ছে এম সেটাকে আমরা বলবো পাওয়ার বাংলায় যদি বলো সেটা হবে সূচক তো এ অধ্যায়ের মধ্যে তোমাকে এই জিনিসটা ক্লিয়ারলি ধারণা থাকা লাগবে নিচে যেটা থাকবে সেটাকে বলা হয় বেইস বা ভিত্তি উপরে যেটা থাকবে সেটাকে বলা হয় পাওয়ার বা সূচক অথবা ঘাত তুমি যেভাবে বলো কোনো সমস্যা নেই তো এধের জন্য আমরা কিছু প্রয়োজনীয় সূত্র লিখে রেখেছি যদিও সবগুলো না কিন্তু এই ধরনের অনেক জিনিস তোমাদের সামনে পড়বে তাই আমি এক্সট্রা করে আরও কিছু দেখাইছি তো তোমরা মনোযোগ দিয়ে দেখো যদি তুমি দেখো কোনো বেইসের উপর কোনো ভিত্তির উপর পাওয়ার জিরো তাহলে তার মান ওয়ান মনে রাখবা কোনো জিনিসের উপর পাওয়ার জিরো হলে তার মান ওয়ান এবার যে কোনো জিনিসের উপর পাওয়ার জিরো হোক তার মান তুমি ওয়ান দিয়ে দিবা সেটা এর উপর জিরো হইতে হবে বিষয়টা এমন না সেটা এক্সের উপরে জিরো হোক ফাইভের উপরে জিরো হোক দ্যাট মিন্স সব কিছুর মানি হয়ে যাবে ওয়ান তাহলে আশা করি সূত্রটা বুঝতে পেরেছ সূত্রটা শুধু এ টু দা পাওয়ার জিরো মানে ওয়ান নয় যে কোনো জিনিসের উপর পাওয়ার জিরো হলে তার মান ওয়ান এবার আমি দ্বিতীয় সূত্রে যাই দ্বিতীয় সূত্রটা বুঝতে গেলে আমি একটু আগে যে বলেছিলাম সেই জিনিসটা তোমাকে ধারণা নিতে হবে ভালো করে ফার্স্টে বলেছিলাম নিচেরটাকে বলা হয় বেইস বা ভিত্তি আমরা ভিত্তি বলবো আর পরেরটাকে পাওয়ার বলবো তাহলে এখানে ভিত্তি এ আবার এ যদি দেখো একাধিক রাশি বা পদের বা একাধিক জিনিসের বেইস সেম মানে একই রকম এবং তারা গুণবস্থায় আছে তবে মনে রাখবা পাওয়ারগুলো যোগ হবে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে এটা এটার বেইস এ এটারও বেইস এ কোন অবস্থায় আছে গুণ অবস্থায় আছে আর গুণ অবস্থায় থাকলে আমরা বললাম পাওয়ারগুলা কি হয়ে যাবে যোগ তার হয়ে যাবে এটা এম প্লাস এম সাপোজ ধরো দুইটায় থাকতে হবে বিষয়টা এমন না তিনটা চারটা পাঁচটা যতটাই থাক না কেন সবগুলার বেইস যদি এক হয় এবং তারা যদি গুণ অবস্থায় থাকে প্রত্যেকটাই যোগ হয়ে যাবে সেম সিমিলার তৃতীয়টা দেখো যদি আবার বেইস মিলে যায় এবং তারা ভাগ অবস্থায় থাকে তাহলে পাওয়ারগুলা ডিউ হয় তাহলে এখানে কি হবে বেইস মিলে গেছে এ এ ভাগ অবস্থায় আছে তাহলে পাওয়ারগুলা ডিউ হবে এটা শুধু শেষ এবার চার নাম্বার এটাও কাজে লাগবে যদি কোনো চলকের উপর রুট থাকে তাহলে সেই রুটটা পাওয়ার হিসেবে কেমন হবে 
যদি দেখো কোনো চলকের উপর রুট থাকে তাহলে সেটা পাওয়ার হয়ে যাবে রুটটা উঠে যে সেটা পাওয়ার হবে ওয়ান বাই টু অর্থাৎ রুটটা যদি পাওয়ারে স্থানান্তর করা হয় তার মান হয় ওয়ান বাই টু এবার রুট ছাড়া অন্য কিছু থাকলে যদি ঘনমূল থাকে তাহলে হয়ে যাবে ওয়ান বাই থ্রি অর্থাৎ এই হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি খেয়াল করো কিছু নাই মানে শুধু রুট থাকলে ওয়ান বাই টু থ্রি আছে ওয়ান বাই থ্রি এক্স আছে হয়ে যাবে ওয়ান বাই এক্স তাহলে এখানে কমন জিনিসটা আমরা কি বুঝলাম যে রুটের মধ্যে কিছু না থাকলে ওয়ান বাই টু আর কিছু থাকলে ওয়ান বাই ওইটা এবার যদি থ্রি থাকে ওয়ান বাই থ্রি এক্স থাকে ওয়ান বাই থ্রি এক্স এবার যা থাকে অর্থাৎ গরু ছাগল যা থাকে ওয়ান বাই সেটা হবে এনে যদি পাগল দেয় তাহলে ওয়ান বাই পাগল এনে যদি রাসেল যদি বসাই দেয় তাহলে ওয়ান বাই রাসেল হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে যে থাকবে রুটটা উঠে গেলে ওয়ান বাই সে বসে যাবে আশা করি বুঝতে পেরেছ এবার এটা দেখো এ ইনভার্স ওয়ান এটারও ব্যবহার আছে এতে তো ইনভার্স তোলার নিয়ম কি ইনভার্স তোলার নিয়ম আমরা দেখাই দিচ্ছি ফার্স্টে একটা দাগ দিবা এই ইনভার্সের জন্য তুমি উপরে ওয়ান দিয়ে দিবা সব সময় এবার নিচের কেস কাজটা কি করবা নিচের কাজটা হচ্ছে বেসের উপর পাওয়ার যে থাকবে তাকে বসাই দিবা তাহলে বেস কে এ পাওয়ার কে ওয়ান আমরা জানি ওয়ান পাওয়ার দিতে হয় না আবার দেখেন তারপরে যদি আমরা এবার এটা যদি দেখি তাহলে ইনভার্সের জন্য দিব ডাক দিব ইনভার্সের জন্য কি করব বলছি উপরে ওয়ান দিব হ্যাঁ ওয়ান দিব এবার নিচে কি করব বেইসের উপর পাওয়ারটা বসাই দেব তাহলে বেইস কে এ পাওয়ারটা কি এক্স এক্স আশা করি এই টাইপের এখন যত জিনিস আসুক তুমি নিজেই করতে পারবা সাপোজ ধরো তোমার আসছে এক্স টু দ্য পাওয়ার মাইনাস টু কি হবে নিয়ম অনুযায়ী ডাক দিব ইনভার্সের জন্য ডাক দিয়ে উপরে ওয়ান দিয়ে দিব ইনভার্সের জন্য আর নিচে কি দেবো এক্স টু দ্য পাওয়ারটা কি দিয়ে দিব তাহলে পাওয়ার হচ্ছে টু আশা করি এই টাইপের যে কোনো জিনিস তোমরা বুঝতে পারবে এই সূত্রগুলো যদি তুমি বোঝো তাহলে এ অধ্যায়ের প্রতিটা অঙ্ক তুমি খুব ইজিলি করতে পারবো আশা করি মনোযোগ সহকারে অঙ্কগুলো দেখবো আমি তোমাদের এ অধ্যায়ের এখন কিছু গাণিতিক সমস্যা দেখাবো তোমরা যদি মনোযোগ দিয়ে দেখো সবগুলো বুঝতে পারবা এবং তোমাদের খুব কাজে আসবে তো ফার্স্টের অনুশীলনের এক নম্বর অঙ্কটা দিয়ে আমি শুরু করছি সবাই খাতাগুলো নিয়ে বসবা মনোযোগ দিয়ে দেখবা এবং সর্বশেষে আমি কিছু এক্সারসাইজ দিব সেগুলো করে কমেন্টও জানাতে পারো কিংবা তোমরা তোমাদের টিচারকেও জানাইতে পারো দেখাইতে পারো সেভেন কিউব ইন্টু সেভেন ইনভার্স থ্রি ডিভাইডেড বাই থ্রি ইন্টু থ্রি ইনভার্স ফোর তো আমি শুরু করছি যে কোনো একটা অঙ্ক দেখলে তুমি পাশে দেখবা সেখানে বেইসের মধ্যে মিল খুঁজে পাচ্ছ কিনা যাদের মধ্যে মিল খুঁজে পাচ্ছ তাদের মধ্যে এই ফাংশনগুলোর কোনটা মিলে সেটা দেখবা ক্যালকুলেশন করবা মিলে যাবে তো ফার্স্টে আমরা দেখি এখানে দুইটা আর বেইস লবগুলোর বেইস মিলছে সেভেন সেভেন বেইস মিলছে বলছিলাম বেইস মিলার পর যদি তারা গুণ অবস্থায় থাকে তাহলে পাওয়ারগুলা যোগ হবে ভাগ অবস্থায় থাকলে পাওয়ারগুলা বিয়োগ হবে তো খেয়াল করো সেভ মিলে গেছে গুণ অবস্থায় আছে এই বেইসটা কমন নিলাম গুণ অবস্থা থাকলে কি হওয়ার কথা যোগ হওয়ার কথা তাহলে এই গুণের পরিবর্তে যোগ হবে পাওয়ার গুণ তাহলে থ্রি এই গুণের কারণে যোগ প্লাস এখানে কি আছে মাইনাস তাহলে প্লাসে মাইনাসে কি হয়ে যাবে বন্ধুরা মাইনাস হয়ে যাবে নিচেও সেম আবার খেয়াল করো দুইটার বেইস কি থ্রি থ্রি বেইস মিলে গেছে কোন অবস্থায় আছে গুণ অবস্থায় আছে তাহলে কিভাবে পাওয়ার গুলা যোগ হবে এটার পাওয়ার কত কিছু নাই কিছু নাই মানে কোনো জিনিসের উপর কিছু না থাকলে বুঝবা সেটার উপরে ওয়ান আছে তাহলে এখানে আমাদের একটা ওয়ান আছে তাহলে কিভাবে এখানে বন্ধুরা ওয়ান এবার গুণের কারণে কি হওয়ার কথা প্লাস হওয়ার কথা কিন্তু এখানে কি আছে মাইনাস তা প্লাসে মাইনাসে কি হয়ে যাবে মাইনাস ফোর হয়ে যাবে শেষ এবার যুগ বিয়োগ করে দাও এখানে কি আছে বন্ধুরা সেভেন টু দ্য পাওয়ার থ্রি মাইনাস থ্রি তিন থেকে তিন বাদ গেলে শেষ কিছুই থাকে না কিছু না থাকা মানে জিরো এবার এখানে খেয়াল করো প্লাসের ওয়ান মাইনাসের ফোর মাইনাসের ফোর মানে মাইনাসেরটা বেশি তাহলে মাইনাসের কত থাকতেছে আরো মাইনাসের আরো থ্রি থাকতেছে তাহলে এখানে হয়ে যাবে মাইনাস থ্রি খেয়াল করো বন্ধুরা এবার কোন সূত্রটা আসছে আমি বলেছিলাম কোনো জিনিসের উপর পাওয়ার জিরো হলে তার মান কত 
प्रथम राशि घनमूल शुद्ध रूट थे पावर दी वन बू है मूल थे वन बे मूल से बंधुरा मनोमूल मूल थ्री नीचे की आसे सेवेन टू डी पावर वन बाय टू क्यों बंदरा ख्याल करे देखो इटर बेस की तुम्हार सेवेन इटा सेवेन इटा सेवेन बेस गुलु शाब्द गुलु मिलेगा थे बंदरा की बोला थे लाम जो भी घूम था के जू घबे भाग थकले बियू घबे लोग को बोले देखो इटर भी करे बेस मिलेगा थे एवं गुनो आसे भागो आसे तेरे न जरा गुण आसे जुग हो जाए जरा भाग आसे बीग हो जाए आलदा आलदा बड़ना करो सेवन टू दावर शुद्ध ख्याल कर गुण आसे ना भाग आयाल कर गुण आसे की जुग हो जाए कि देखो टू ब्री गुण के कारण जुग वन ब्री ए देखो नीचे नीचे मान भाग भाग मान जानी बीओ वन ब्री ख्याल करो सरल अंक सरल अंक नियम परगुल लसागु हर दिए भाग लब दिए गुण तो ख्याल करो हर कत थ्री थ्री टू बंधुरा जो देखो मौलिक संख्या आ मौलिक संख्या मान गुण कर दी बासबग क्योंकि तो कमन मौलिक संख्या आज है एक मैं तीन एवं दुई तीन दुगण छये लसागु हम छ तीन तीन एवं दुर्य लसागु हे छा हर दिए भाग लब दिए गुण अर्थात नीचे दिए भाग ऊपर एक दिए गुण सब हिसाब माइनस माइनस प्राय छय तीन नीचे तुम्हारे 
প্রিয় বন্ধুরা উপরে কি পাচ্ছ তুমি 7 টু দা পাওয়ার উপর হচ্ছে 6 3 মানে 3 নিচে হচ্ছে তোমার 6 কাটাকাটি যায় 3 এর কি 3 3 2 গুণে 6 কি পেলা এলা 7 টু দা পাওয়ার 1 বাই 2 বন্ধুরা খেয়াল করো তো 1 বাই 2 কার পাওয়ার কে পাওয়ার হইছে 1 বাই 2 টা কে উঠে গিয়ে রুট উঠে গিয়ে 1 বাই 2 হইছে প্রিয় বন্ধুরা যেহেতু 1 বাই 2 মানে রুট আমরা এখন এই 1 বাই 2 কে এইভাবে লিখতে পারি রুট 7 এই হচ্ছে তোমাদের দ্বিতীয় आंसर আশা করি বুঝতে পেরেছো মিত্রা আমরা তৃতীয় অঙ্কটি দেখব মনোযোগ দিয়ে দেখো তিন নাম্বার অঙ্কটি হচ্ছে 2 ইনভার্স শুধু ইনভার্স বললো পারো 1 বললো পারো প্লাস 5 ইনভার্স 1 বললে পারো হোল ইনভার্স 1 তো বন্ধুরা ইনভার্স তোলার নিয়ম বলা আছে যদি একটু খেয়াল করো আর ভাই ইনভার্স তোলার জন্য বলেছিলাম ডাক দিবা ইনভার্স এর জন্য উপরে 1 দিবা তারপরে বেস এর উপর পাওয়ারটাকে বসাই দিবা তাহলে বেস কে 2 পাওয়ার হিসেবে কি আছে 1 1 দিতে হয় না না দিলেও চলবে এ প্লাস এ প্লাস আবার খেয়াল করো 5 তাহলে 5 ইনভার্স 1 নিশ্চয় ইনভার্স এর জন্য ডাক দিবা উপরে 1 দিবা নিচে বলেছিলাম বৃত্তির উপর পাওয়ারটাকে বসাই দেব তো পাওয়ার 1 তাই দিতে হয় না আর হোল ইনভার্স 1 তো প্রিয় বন্ধুরা এখানে একটা ভগ্নাংশের যোগ যোগ অঙ্কের আগে নিয়মে দেখেছিলাম ফর্মুলা লসাগু করে হর দিয়ে ভাগ লব দিয়ে গুণ করতে হয় তো বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই জানো 2 এবং 5 এর লসাগু কত যেহেতু দুইটাই মৌলিক গুণ করে দিবা 2 আর 5 এর লসাগু 5 2 গুণে 10 এবার হর দিয়ে ভাগ লব দিয়ে গুণ হর কত 2 2 দিয়ে 10 কে যদি ভাগ করো पास बार जाबे ए पास ए पास दिये उपर एक टाके कुन करे दिबा तो आले पास एके पास जो अबार इटार भार को तो पास पास दिये 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 दोश के भाग करो पास दू को ने दोश को तो पेला दोई दिये दिये भार वो एक के कुन करे दाओ दिये के दोई अबार एक होल इंबर्स वान निश्चे � নিচে কত 10 তারপরে হোল ইনভার্স 1 প্রিয় বন্ধুরা এবার পুরোটার উপরে ইনভার্স তাহলে কি হবে ইনভার্স এর জন্য কি করবা ডাক দিয়ে উপরে 1 দিবা এবার বেস কে 7 10 না যত হোল দেয়া আছে ব্যাকে এই হোলটাই হচ্ছে তোমার বেস তাহলে পুরোটার উপরে পাওয়ার বসাবে পাওয়ার কত 1 নিশ্চয় 1 আমরা জানি পাওয়ার হিসেবে 1 দিতে হয় না তাহলে 7 বাই 10 আবার ভাগ আছে কি করবা বন্ধুরা গুণ বানাই দিবা তাহলে গুণ বানালে আমরা জানি প্রথম রাশিটা ঠিক থাকবে 1 ঠিক থাকবে গুণ বানাই দিলাম এবার দ্বিতীয় রাশিটা উঠে যাবে নিচেরটা উপরে চলে যাবে উপরেরটা নিচে চলে যাবে এটা দেখুন দাও তাহলে কি পাচ্ছ 10 বাই 7 এই বন্ধুরা তোমাদের সিমিলার অঙ্ক হচ্ছে 4 এবং 5 এই ইনভার্সের মাধ্যমে করবা তাহলে তুমি যদি এটা বুঝে থাকলে অবশ্যই 4 এবং 5 তোমরা করতে পারবা এবং করতে গিয়ে যদি কোনো সমস্যা হয় আশা করি কমেন্টের মাধ্যমে তোমরা জানাবা আমি পরবর্তীতে আবার সেটা সলভ করে দেব এবার আমরা চলে যাচ্ছি 6 নাম্বার অঙ্কে তোমাদের জন্য বাড়ির কাজ দিয়ে দিলাম আগে 4 এবং 5 তোমরা আশা করি বুঝে থাকলে করোনা শেষ হলে তোমরা তোমাদের টিচারকে এই 4 এবং 5 নিজেরা করে দেখাবা আমরা এখন চলে যাচ্ছি 5 নাম্বার 6 নাম্বার অঙ্কে তো 6 নাম্বার অঙ্কটা কি বন্ধুরা 6 নাম্বারটা হচ্ছে √ x ইনভার্স into y into root y inverse 1 into z into root z inverse x into x কিন্তু বন্ধুরা আমরা আগে রুটের ভিতরে কোন কাজ করা গেলে সেটা করে দিব হ্যাঁ করা যায় করে নাও ইনভার্সটা তুলে দাও তাহলে ইনভার্স তোলার নিয়ম নিশ্চয় জানো কি হবে ইনভার্সের জন্য দাগ দিয়ে উপরে 1 দিবা x এর উপর পাওয়ার দিবা x এর উপর পাওয়ার কি 1 1 দিতে হয় না ইনটু কে y सेम ইনটু √ ইনভার্স তোলার জন্য তোলার জন্য ইন দাগ দিয়ে 1 দিবা নিচে বেস এর উপর পাওয়ার দিবা পাওয়ার কি 1 দিতে হবে না ইনটু z ইনটু √ ওভার অফ আবার এখানে ইনভার্সটা তুলে দাও ইনভার্সের জন্য দাগ দিয়ে কি বলেছিলাম উপরে 1 দিয়ে দিবা নিচে কে z into x বন্ধুরা গুণ করে দাও গুণ করলে আমরা জানি উপরে চলে যায় তাহলে এই y টা গুণ করে উপরে চলে যাবে y x 
আর যেহেতু রুটটা সবগুলোর উপরে আছে আমরা একসাথে লিখে দিতে পারি উপরে চলে গিয়ে হয়ে যাবে রুট ওয়াই নিচে থাকবে রুট এক্স খেয়াল করো শেষ করে দিচ্ছি এখানেও সেম উপরে চলে যাবে রুট জেড নিচে হয়ে যাবে রুট ওয়াই ইন্টু সেম উপরে হয়ে যাবে রুট এক্স নিচে হয়ে যাবে রুট জেড বন্ধুরা দেখো এই রুট এক্স রুট এক্স কাটা একবার যায় রুট জেড রুট জেডের মধ্যে একবার যায় রুট ওয়াই রুট ওয়াইয়ের মধ্যে একবার যায় শেষ বন্ধুরা দেখো কত সহজ একটা অঙ্ক দেখতে যদিও কঠিন মনে হয়েছিল সবগুলো ওয়ান যদি গুণ করো ওয়ান একে ওয়ান এটাই হচ্ছে তোমার আনসার প্রিয় বন্ধুরা আমরা এক থেকে ছয় পর্যন্ত অঙ্কগুলো দেখলাম আশা করি সবগুলো অঙ্ক তোমরা পারবা এবার আমি এই অধ্যায়ের একটা ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক যেটা প্রায় সময় সৃজনশীলের মধ্যে এসে থাকে তোমরা একটু মনোযোগ দিলে অঙ্কটা বুঝতে পারবা আর এই অঙ্কটা বোঝার জন্য তোমাদের এই সূত্রগুলো সম্পর্কে একটু ধারণা থাকলেই হবে প্রিয় বন্ধুরা ইম্পর্টেন্ট অঙ্কটা আমরা করে ফেলতে চাই ইম্পর্টেন্ট অঙ্কটা হচ্ছে তোমার টেক্সট বইয়ের আট নাম্বার এটা বিভিন্ন চেঞ্জ হয়েও আসে এটা বুঝলেই তোমরা সব পারবা আশা করি মনোযোগ দিয়ে দেখবা अंकटार दिखे जो भलो कर मौलिक बनाए नाइन के लिखाई सब गुल এম দিয়ে ফার্স্টে এম কে গুণ করবা তারপর এম দিয়ে ওয়ান কে গুণ করবা এম দিয়ে যদি এম কে গুণ করো এম আর এম গুণ করলে এম স্কোয়ার এম দিয়ে মাইনাস ওয়ান কে গুণ করলে হবে মাইনাস এর এম কে এম শেষ ভাগ প্রিয় বন্ধুরা কি বলেছিলাম বেস যৌগিক থাকলে সেটাকে ভেঙে মৌলিক করবা নাইন কি কি লেখা যায় বন্ধুরা থ্রি স্কোয়ার তার উপরে পাওয়ার কি হবে এম প্লাস ওয়ান নিচে কি আছে বন্ধুরা পাওয়ার আবার পাওয়ার বন্ধুরা পাওয়ার পরে কি হয় গুণ হয় शेष ना तुम क्षेत्र करते प्रथम राशि द्वित राशि प्रथम राशि कत एम प्लस भाग थारण चिन्ह पाला जाए निश्चय पारो এখানে এক টাইম এখানে আরো এক টাইম কি হচ্ছে বন্ধুরা থ্রি টু দা পাওয়ার একটা আর একটা হচ্ছে দুই টাইম এই হচ্ছে তোমার টু এম প্লাস হচ্ছে ওয়ান মাইনাস হচ্ছে এম স্কোয়ার শেষ এটা আর এটা মিলে হচ্ছে দুই টাইম ভাগের ভাগ বন্ধুরা এখানেও খেয়াল করো এটার বেস কত থ্রি এটার বেস থ্রি মিলে গেছে কোন অবস্থায় আছে ভাগ কি হবে বিয়োগ বিয়োগ করে দাও এটা বিয়োগ এটা তাহলে এই বেসটা কমন নাও এটা থেকে এটা বিয়োগ করো তাহলে 
प्रथम राशि ठीक थक टू एम प्लस टू भागर कारण क्यों बंधुरा बो हम चिन्ह गा जस्ट पाल्ट दो ये प्लस छो माइनस ये माइनस छो प्लस प्रिय बंधुरा आर ख्याल करो ये पूरा राशिटार बीस के थ्री आरोटार बीस के बंधुरा थ्री आबाद मिले गे बंधुरा आर एक अवस्था आ माइनस टू माइनस टू मान थ्री इन बंधुरा डाक दीते हैं इनवार्सान दीते हैं नीचे बेसर ऊपर पावर के बसा दीते हैं थ्री ऊपर पावर टू बसा दे थ्री थ्री का कत नाइन वन बन तुम्हारे आंसर बंधुरा आशा करी इम्पोर्टेंट अंक तुम्हारा इजिली बुझते पे छो आशा करी तुम्हारा जरा मनोज दिए क्लस देखे तुम्हारा अवश्य उपकृत हो विश्वास करी तुम्हारा जदि मनोज दिए देखे थको परवर्ती जो क्षगुल तुम्हारे दिए अवश्य करते तुम्हारे बाड़ी क्या हिसाब से दिल परवर्ती अंकगल तुम्हारा सूत्रगुल के व्यवहार कर जो सिसटेम देखाना हो बाकी जो अंकगल सीमिलार अंक छो से कराई नाई से तुम्हारा अवश्य बाड़ी करवा तीन चार पाँच तर सतर अंकगल तुम्हारा एक ही नियम में नहीं सुस्थे सलमान